മാറുന്ന സ്ത്രീത്വത്തിന് മാറ്റത്തിൻ്റെ പുത്തൻ കാഴ്ചകളുമായി എത്തുന്ന ലേഡീസ് സവറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സ്വപ്രയത്നത്താൽ സമസ്ത മേഖലകളിലും വിജയം കൈവരിച്ച സ്ത്രീ മനസ്സുകളെ കാട്ടിത്തരുന്നു സ്മാർട്ട് ലേഡി ഞാൻ പ്രേമി അലക്സാണ്ടർ അലക്സാണ്ടർ കുര്യൻ വടക്കേപ്പറമ്പിളിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് ദീപ ഇൻ്റൽ ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ എച്ച് ആർ മാനേജറാണ് തിനു കുര്യൻ അലക്സാണ്ടർ ഫൈനാൻസ് അഡ്വൈസറാണ് ചെന്നൈയിൽ താമസിക്കുന്നു എനിക്ക് മൂന്ന് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനാണ് തമാറ റഹാൻ യോഹൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ള സമയം വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങളും വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളും അന്നേ ഞാൻ തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് ഡ്രൈവിങ് എനിക്കൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കേസ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എൻ്റെ അയലോക്കം കാര്യത്തി പെട്ടെന്ന് കിണറ്റിൽ വീണു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ കാറെടുത്ത് ആ സൈറ്റിൽ പോയി പക്ഷേ എന്തോ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അവിടെ കാറുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പേഷ്യൻറ്റിനെ എടുത്ത് എൻ്റെ കാറിൽ വെച്ചു ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദൂരെ ഒന്നും ഓടിച്ച് വലിയ പരിചയമില്ല എന്ന് പക്ഷേ അവരാരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിൽ ഞാനും അങ്ങ് കയറി ഓടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ ലോങ് ട്രിപ്പ് കാർ ഓടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ അവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി അത് തൻ്റെടവും ധൈര്യവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ പോകേണ്ടി വരും എൻ്റെ ഫാദർ വള്ളക്കാലിൽ പെരുമാൾ ജേക്കബാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഏലിയാമ്മ ജേക്കബ് കണ്ടത്തിൽ ഫാമിലിയിലെയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സും ഒരു ബ്രദറുമാണ് ബ്രദർ ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു റീന ചെന്നൈയിലും ഗീത ഷൊണ്ണൂറുമാണ് എൻ്റെ ഫാദർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് സായിപ്മാരൊക്കെ ഉള്ള കാലമായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഫാദർ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ട്രഷറായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഫോമർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചന്ദ്രശേഖർ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ സന്ദർശിക്കാൻ ഇടയായി അങ്ങനെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസും മറ്റ് പ്രമുഖ ആൾക്കാരുമായി ഞങ്ങളുടെ ഫാദർ നല്ല സം സംസർഗത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തൻ്റേടവും ധൈര്യമൊക്കെ അന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പിന്നെ റോട്ടറിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ആ കാലത്ത് വൃദ്ധസനത്തിൽ പോയി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാനും ഐക്യാമ്പ് പിന്നെ പിന്നെ പോളിയോ പ്ലസ് ഇതിനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനും റൊട്ടേറിയൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ വൈ ഡബ്ല്യു സിയിൽ ഞാൻ ഏഴ് വർഷ വർഷം പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്ത് മെൻ്റലി ചലഞ്ച്ഡ് ചിൽഡ്രൻ്റെ ഒരു സ്കൂള് തുടങ്ങാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു എങ്കം ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വൈ ഡബ്ല്യു സി ആയിരുന്നു പക്ഷേ നാട്ടുകാരുടെയും മറ്റ് ആൾക്കാരുടെയും സഹകരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് 
അത് തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചു തുടക്കത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയും ഒരു ടീച്ചറുമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് അത് വലിയ സ്ഥാപനമായി മാറി അതിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡോടു കൂടിയ വലിയ സ്കൂളായി തീർന്നു അതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു പിന്നെ പ്രിറ്റി മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുട്ടീക്ക് ഞാൻ പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നടന്നു അത് കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സസ് പിന്നെ ഷാഡോ സാരി ഷാഡോ വർക്ക് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അതിനകത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ ലോയും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഈ ഇവിടെ ഞാൻ നടത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ തനിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഗാർഡനിങ് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ തോതിൽ ഒരു പോൾട്രി ഫാമുണ്ട് അതിലും ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു പിന്നീട് ലോൺലിനെസ് കുക്കിങ് എനിക്ക് അത് പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി കുക്കിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഞാൻ ബി എസ് സിക്കും കുക്കിങ് പിന്നെ ഹോം സയൻസ് ആണ് ബി എസ് സിക്ക് ഞാൻ എടുത്തത് അത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് ഞാനത് എടുക്കാൻ കാരണം പക്ഷേ ഞാനത് പിന്നീട് അതെനിക്ക് ഒരു വലിയ പാഷനായി മാറി ആ കാലത്താണ് ഡ്രൈവിങ്ങും എനിക്ക് താല്പര്യമായി വന്നത് അങ്ങനെ കുക്കിങ്ങും ഡ്രൈവിങ്ങും ഒരേ സമയത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു പല പ്രകൽപ്പന്മാരുടെയും കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ അന്ന് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ ചെറിയ തോതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ ചൈനീസും മലേഷ്യനും എല്ലാം നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പത്താണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും പഴയ ഓർഗാനിക് ഇതിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമാണ് അതുകൊണ്ട് പല ഫങ്ഷനും ഞാൻ തന്നെ പത്തും മുപ്പതും പേർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും പുതിയ റെസിപ്പികൾ കണ്ടാൽ ഞാനത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യും എൻ്റെ കൊച്ചുമകൾ തമാരയ്ക്ക് അത് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് കുക്കിങ് ലോൺലിനെസ് എന്നൊരു സംഭവം ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രായമുള്ള അമ്മമാർക്കും വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പ്രായമുള്ളവർക്ക് തന്നെയല്ല ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഏതും ആർക്കും ഏത് നിമിഷവും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ലോൺലിനെസ് അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ദൈവം എൽ ഓരോ താലൻ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ വിധിയെ പഴിച്ച് ഇരുന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഒന്നും നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ കഷ്ടത്തിലാവും നമ്മുടെ സ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെ ഓർത്ത് നമ്മൾ സ്തുതിക്കുക കിട്ടാത്തതിനെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വത്തും സമ്പത്തുമൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഷെയറിങ് അത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കില്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ഷെയറിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി അത് ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും സമ്പത്തും തരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ആർ ഓൾവേസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ടു കീപ്പ് യു ഗോയിങ് അതർവൈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻ ദ ഇ സി ജി മീൻസ് യു ആർ ഡെറ്റ് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് രത്തൻ ടാറ്റ എ ലവിങ് ഹോം ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ദ വേൾഡ് പീസ് സേസ് മദർ തെറസ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴി ഗിനി ടർക്കി വാത്ത പേത്ത മുയൽ എല്ലാം എല്ലാം കുറേ ചവിത എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് രാവിലെ തീറ്റ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുട്ട പെറുക്കുക ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഗീസ് 
എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു വാച്ച് ഡോഗാണ് നമ്മൾ തുറന്ന് വിട്ടാൽ ആരും പരിചയമില്ലാത്തവർ വന്നാൽ അത് പുറയെ ഓടിച്ച് കടിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് അത് രണ്ട് പിടകളാണ് ഗിനി എന്ന് പറയുന്നത് പാമ്പിനെയൊക്കെ കൊത്തുന്ന ഒരു സാധനമാണ് തുറന്ന് വിട്ടാൽ എവിടെയെങ്കിലും പാമ്പ് കണ്ടാൽ അത് കൊത്തി വലിക്കും അതാണ് അതിനെ ഞാൻ അങ്ങനെ തുറന്ന് വിടാറില്ല ഇതൊക്കെ പറക്കും അതുകൊണ്ട് അധിക നേരം അന്ന് അങ്ങനെ തുറന്ന് വിടത്തില്ല പിന്നെ ഈ ഗിനി ഫൗൾ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മുയലുണ്ട് അതൊക്കെ എൻ്റെ കൊച്ചുമാൻ്റെ പെറ്റ്സ് ആണ് അതെല്ലാം ഗാർഡൻ ഗാർഡനിൽ ഞാൻ സമയം കളയാറുണ്ട് എനിക്ക് പൂക്കളോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് അത് കാരണം കൂടുതൽ സമയവും വൈകിട്ട് ഗാർഡനിൽ ഞാൻ തന്നെ പോയി വളം ഇടുകയും വെള്ളം നനയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ സമയം എനിക്ക് തേയുന്നില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ ഈ തന്നെ താമസിച്ചാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പല ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് സമയം നമുക്ക് പോയി കിട്ടും കൂടുതൽ ഐഡിയലായിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല ഐഡിയൽ മൈൻഡ് ഈസ് ദ ഡെവിൾസ് വർക്ക് ഷോപ്പ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഏത് പ്രായം എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാലഡാണ് അതൊരു ഫുൾ മീൽ സാലഡാണ് അതിനകത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് വൈകിട്ട് ഒരു ഫുൾ ഡിന്നറിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒലീവ് ഓയിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വഴി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് എണ്ണ ചൂടായാൽ ആദ്യം ഇടേണ്ടത് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത സവോളയാണ് എല്ലാം സെമി കുക്ഡായാൽ മതി സാലഡ് ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാം മിനറൽസും പ്രോട്ടീനൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ആയാലും ഒരു സെമി കുക്കായാൽ മതി വഴന്നു വരുന്ന ഒരു പരുവം മതി അല്ലാതെ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ഓവർ കുക്ക് ആകണ്ട സാലഡായ എൻ്റെ ഇതായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഒരു കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മദറും ഗ്രാൻഡ് മദറും ഒക്കെ ഭയങ്കര കുക്കായിരുന്നു അവരുടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ കുക്കിങ് പഠിച്ചത് പിന്നെ ഹോം സയൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു തൻ്റെ ഇടവും എനിക്ക് കിട്ടി തന്നെത്താനെ ചെയ്യാനും പിന്നെ 
പല പ്രഗ പ്രഗൽപ്പ കുക്കിംഗ് ആൾക്കാരുടെയും കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്സും ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു പണ്ടൊക്കെ ഒരു റോസ്റ്റോ ഒരു ഫിഷ് മോലി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം എല്ലാം ഓക്കെ ആയി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ചൈനീസ് ഉണ്ട് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് സാലൻസ് ഉണ്ട് ബേക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഗ്രില്ലിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡാണ് ഇന്ന് സവോള ഒരുമാതിരി വഴന്നു അപ്പം നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇടാം അതൊന്നും വളരെ നേരത്തെ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ചൈനീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ പോലെ സാലഡും ഒക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള കുക്കിങ്ങാണ് ഒത്തിരി നേരമൊന്നും നമ്മൾ ഇത് വഴട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് ആവി കയറിയാൽ മതി ഒന്നിൻ്റെയും ആ കളർ ചേഞ്ച് ആകരുത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി ഇടാം തന്നെ നമുക്കൊരു തിന്നാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആകുക ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഡിഷസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി കുക്കാവേണ്ട അതിൻ്റെ ആ കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഒരു ശക്തലം വഴന്നാൽ മതി ഇതൊക്കെ ഒരു സെമി റോ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി പച്ചമുളക് ഇടാം നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റിന് ഇച്ചിരി പെപ്പർ പൗഡർ ഇടാം പിന്നെ സോസേജ് സോസേജോ ബേക്കണോ എന്ത് വേണേലും ഇടാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ എന്തുവാ ചൈനീസ് വെജ് പിന്നെ ക്യാബേജോ സുക്കിനി അങ്ങനെ പല വെജിറ്റബിളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്കുള്ളതുപോലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇന്ന വേണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് അവസാനം ഇടാവുള്ളൂ ഫ്രൂട്ട്സ് ആപ്പിൾ ഇടാം പൈനാപ്പിൾ ഇടാം പിന്നെ സീഡ്ലെസ് ഗ്രേപ്സ് ഇടാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈനാപ്പിൾ ആണോ ഉള്ളത് ഞാനത് പൈനാപ്പിൾ ഇടുവാണ് പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നീ നമ്മൾ തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫുൾ മീലായി കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിച്ചാൽ മതി എല്ലാം ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ായ സാലഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് മീലാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും